Esse aqui é o típico habitat do Acari Zebra. Né? Então vocês podem ver olha o tamanho dessas rochas. Né? Então tem, são rochas muito grandes que são sobrepostas e às vezes elas são fissuradas. Né? E quando elas ficam em cima uma das outras, às vezes formam até essas cavernas. Né? Que tem muitos peixes que vivem aqui, né? peixes grandes também. Só que entre as rochas, ó, nessas frestinhas aqui, é onde a gente encontra os acaris né? e o acari zebra também. Então a gente deu um mergulho aqui nessa região agora, é uma região que é rasa, a profundidade máxima foi 3 metros, né? E a gente avistou bastante zebrinhas é, em 1 um metro, 1 um metro e meio, né? Alguns um pouco mais fundos, às vezes embaixo dessas cavernas, né? Onde a rocha encosta uma na outra e a visibilidade agora não está tão alta assim, por isso que eu estou usando essas rochas é, expostas para mostrar para vocês como é que é a complexidade tridimensional embaixo d'água. Embaixo d'água é igualzinho aqui, só que com água né, e com bastante sedimento. Vocês podem ver que está com bastante sedimento aqui. Está começando a chover. Né, vai começar o período reprodutivo dos zebrinhas e dos outros acaris também. E é isso aí. É uma região muito bonita aqui do Rio Xingu. Né, e é o habitat natural do acari zebra. Então continue com a gente aí que a gente vai mostrar mais coisas para vocês. Valeu, galera! Essa é uma paisagem típica da Volta Grande do Xingu. Muitas rochas sobrepostas, grandes matacões arredondados de várias formações rochosas. Uma das principais, mas não a única, é o Gnaice. Essas rochas ficam sobrepostas e formam muitos espaços entre elas, além das fissuras e fendas quando essas rochas se partem. Esses espaços são onde muitas espécies de peixes se abrigam. Vou mostrar agora como é esse habitat visto por baixo d'água. A sequência de vídeos que vou mostrar agora foi feita numa profundidade entre 1 e 3 metros e a temperatura da água nesse dia estava por volta dos 31 graus Celsius, ou 88 Fahrenheit. Os espaços formados entre as rochas variam de acordo com a geomorfologia de cada local. Pode haver espaços enormes debaixo das rochas grandes, formando verdadeiras cavernas como essa daqui que eu me encontro agora. Porém, a maioria dos espaços das nossas espécies-alvo, que são os cascudos, está no contato entre duas ou mais rochas, formando os abrigos de tamanhos médios e pequenos. Neste aqui, por exemplo, podemos ver algumas espécies de cascudos coabitando o mesmo local. Na realidade, eles defendem ferozmente cada milímetro que eles estão ocupando. No centro dessa imagem, podemos observar um acaricutia, ou escobinancistos do grupo Pariolistos. O pessoal no aquário chama de L48. No canto inferior direito temos um juvenil de espectracânticos punctatíssimos, que pode ser referenciado como L16, L30, L315. É, eu, se fosse você, não me preocuparia muito com os L, não. Tente é, guardar o nome das espécies, o nome dos gêneros. Você vai entender muito melhor da diversidade do que se só decorar os números dos L. No lado esquerdo da tela, podemos ver um espectracântico zoanone. Tem também algumas outras espécies aí que não dá para identificar só com esse vídeo, né? Tem alguns acaris marrons aí que estão indo para cima e para baixo. Mas agora eu vou mostrar para vocês espécies que são adaptadas a fendas estreitas. Um bom exemplo é este Pseudancistus assurini. Não coincidentemente, essa espécie é chamada aqui no Xingu de acari carachata justamente pelo perfil achatado do corpo. Essa é uma adaptação para ocupar as fendas estreitas das rochas. Nessa outra fenda aqui, eu estou tentando te mostrar alguns indivíduos jovens de pseudancistos. Perceba como a fenda da rocha é estreita aqui. E desculpem mais uma vez o chacoalhar da câmera. É muito difícil encontrar um ângulo bom de filmagem nessas fendas tão estreitas. Olha a quantidade de indivíduos de espécies diferentes vivendo na mesma fenda. E olha atentamente para ver se você enxerga uma espécie diferente no meio delas. É isso aí. Aí está o famoso zebrinha, ou acari zebra. Olha lá, tá vendo? Viu o que acabou de acontecer? Aquela é uma crenicicla dandara, um jacundazinho, ainda filhote, que tentou comer o zebrinha. Essa é inclusive um dos predadores naturais do zebra, né? a crenicicla dandara, que é um jacundá preto. E aqui a gente consegue ver mais uma adaptação interessante. Além de viver em locais onde as crenicicas adultas não têm acesso, né? que são nas fendas, o zebrinha vive rodeado por cascudos maiores, que ele pode se proteger atrás dele sempre que estiver em perigo. Então é muito comum encontrar os zebrinhas na região mais apertada das rochas, 
ou nas fendas, que mostrei há pouco, ou no contato entre uma rocha e outra, como é o caso desse exemplo. Tem mais um fato curioso que eu quero compartilhar com você. Está vendo que quase sempre do lado do zebrinha tem uma massinha branca? Isso aí é um porífero, é uma esponja. É um animal muito comum em recifes de corais, mas com alguns representantes em água doce também. Eles são filtradores e nos rios de corredeira costumam crescer entre as rochas e ficam coletando as partículas que a água traz. Essas esponjas formam verdadeiras colônias de animais invertebrados, como larvas de insetos, moluscos, crustáceos e muitos outros. E tudo isso serve de comida para vários peixes, incluindo o zebrinho. Os acarizebra são quase sempre encontrados juntos com uma outra espécie de cascudo que é o Ancistrus ranunculus. Em algumas fendas podemos contar mais de 10 ranunculos para cada zebrinha. É realmente impressionante. Tal fato gerou uma observação que eu acho fascinante entre os ribeirinhos. Eles dizem que o preto velho, que é o nome popular do ranúnculos aqui na região, é o protetor do zebrinha. Eu acho que faz todo sentido, e já observei diversas vezes o zebrinha se escondendo atrás de vários ranúnculos nas fendas. Um fato muito significativo é que desde que eu comecei os mergulhos aqui no Xingu, lá por volta de 2012, esse é o primeiro ano em que dá a impressão que o número de zebrinhas aumentou. Esse exemplar do vídeo, por exemplo, deve ter pouco mais de um ano de vida, mostrando que está havendo reprodução bem sucedida nesse trecho do rio. Perguntei a opinião de vários pescadores e todos eles dizem que do ano passado para cá, quase todo mundo que pegava o zebrinha parou de pescar com medo da Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma grande operação e prendeu várias pessoas que participavam da cadeia do tráfico desta espécie em toda a região, inclusive em outras partes do Brasil e também internacionalmente. Com isso, os pescadores que ainda pegavam essa espécie pararam de pegar, né? ficaram com medo de, de ser presos. E de um ano para cá, a espécie parece ter se recuperado bastante. Isso é mais uma prova de que a coleta ilegal dessa espécie estava impactando negativamente as populações. E também qual é o efeito da diminuição da captura na recuperação dessas populações. Mais alguns vídeos né, aqui dos zebrinhas que a gente encontrou, tudo isso aí foi num mergulho só. Então olhem só quantos indivíduos né, a gente pôde observar em menos de uma hora de mergulho. Então observem também o formato das rochas, né, a posição que o zebrinha se encontra. E às vezes é muito raso, olha só, nessa filmagem aqui a gente estava a menos de 30 centímetros da superfície. Eu estava com as costas fora d'água e uma fenda lotada de cascudos e do zebrinha junto. Aqui a gente usou um, uma vareta, né, que é a forma como os pescadores uh, coletavam esses animais. É né, só para mostrar para vocês né, o tamanho da fenda né, e como que o peixinho fica protegido lá dentro. É importante observar que todas essas filmagens foram feitas numa expedição científica, né, que tem autorização para é, manusear esses animais na natureza. Né. Não era nossa intenção capturar, então a gente só fez as filmagens e soltou todos os exemplares. Esse vídeo aqui faz parte né, do começo de um monitoramento que a gente está fazendo das populações naturais e eu espero que a gente, a gente tenha bastante é, resultados interessantes aí para compartilhar com vocês no futuro. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.